。好，比赛开始啊！今天是小凡继续给大家带来迪拜线下赛的决赛的一场比赛啊，也是双方的第四场比赛。那看一下两位选手是出生在 N I 北部的这张地图啊，右上方黄色的亡灵选手就是 Happy， 那左下方蓝色人族选手呢就是浪漫啊。那目前的话，比分浪漫暂时二比一领先于这边的 Happy。那也是在落后一盘的情况下连追两盘啊！那在 BO 的比赛里面，浪漫其实已经是拿到了两个冠军点啊！只要在后面的两场比赛里面任意获得一场比赛，就能拿冠军。但是我们也知道 Happy 的实力非常强，而且呢 ，Happy 经常会在大比分落后的情况下啊实现反超。那看一下这场比赛或者这轮比赛 ，Happy 接下来的发挥到底会如何？那前面三场比赛呢，双方是你来我往，打得非常的精彩啊！那看一下这场比赛，浪漫首发英雄呢还是选择了 M K。海<咳>比这边看一下英雄的选择，还是五幺，没有变。M K 打五幺，但这张图呢还是说有点特色的。首先呢有四片分框啊，双方不需要像上一场比赛那样，来去抢矿了，各自开两片也可以。那其次呢点也比较大。<咳>有八级猛犸人的，保护比较好。那最关键的是有世纪啊，有世纪的话，<咳>前期巫妖也可以去买神装，买点装备。然后呢，商店只有一个，那这样双方对于无敌的控制啊，团补的控制都非常的重要。那决赛的几场比赛呢，小凡也是一口气全部做了，到时候的话都会给大家带来。但有几场比赛时间不长的小凡就放在一起做了。那开局呢？看一下 Happy 的士森林也是过来侦查，一锤直接带走。巫妖呢还是以自己开矿为主。Happy 现在的打法呢还是说开局就开矿，也不去管这边浪漫在干啥，只管自己闷头练级。那这边看一下 MK 的装备。一个攻击值要加五，海比这边呢也在练。那这次线下赛的话，总共是邀请了八名选手啊，打了两个比赛日，第一天呢是决出四强。第二天呢是打四强双败比赛、啊。浪漫的是在第二天第二个比赛日的话是先输给了福克斯，跌入到败者组，然后呢二比零降下了木，又战胜了福克斯，报了一箭之仇之后杀入到决赛。而 Happy 呢一路顺风顺水，二比零降下了木，直接到了直接又战胜了二比零降下福克斯，杀入到了决赛。巫妖呢一下 Nova 抢个怪，这一波呢是直接过来想杀一下浪漫的农民。这一波 Happy 的巫妖非常果断，直接就来了。那像这边的 MK 尽量能打狗就打狗啊，打掉点小狗。但巫妖的连续的 Nova 让浪漫这边的农民死的有点多了。再补个刀，又一个农民倒地。<咳>那这样这一波 Happy 有点赚。一位玩家的部队。关键现在 Happy 的分矿呢也是已经放下了。这边的 MK 只能靠着锤子杀一条小狗，这样子杀了两条狗好像是。巫妖呢又去而复返，还是要确认一下浪漫有没有开矿。那这波对浪漫来讲的话，死那么多命，如果影响开矿的话，其实挺伤的。也这种局呢是相对的，对手开矿了，自己肯定要开；对手升科技，自己要马上升。但一旦某个环节落后以后的话，可能整场比赛啊，整个就要处于劣势了。一位玩家的部队正遭到攻击。那这边来看一下，浪漫的风矿呢是在造了，但是呢又拉了三个农民过来，这样子整个资源的话肯定是会缺的，一会生科技会慢。而 Happy 的风矿呢已经造了一大半，现在呢巫妖只要先守一下自己的风矿，家门口稍微练个级。MK 呢目前也要练。那 Happy 呢还是挺稳的，<咳>就守在自己家门口。再去买一组骷髅棒。一位玩家的部队。那现在浪漫的 MK 呢，马上就能到三了，升的也很快
。那这边呢，黑币又拉了两条狗过来，哇，这波黑币的话还是想持续骚扰一下浪漫的风矿。因为黑币也知道，一旦打到后期的话，其实浪漫的招数挺多的，真的不好打，只能从前期的细节入手，看看能不能牵制住浪漫开矿。哪怕你 MK 有锤，不停的打我小狗。我能牵制你的疯狂就牵制，能拖拖延一下科技就拖延一下科技。那这里呢，一条小狗又被围住了。哎呦，这里富德曼这么多，肯定是被围了，没办法，走不掉。那乌鸦呢？这时候也是继续练，争取能升个三。现在呢，还比的疯狂的也好了。啊，浪漫的 M K 呢？这时候去商店应该要买鞋子、买单纯之类的。疯狂呢要造根塔，快点起根圣塔，否则下一波巫妖过来的话呢，就不是闹着玩了。两只脑瓦砸上来，这波农民要扛不住的。一位玩家的部队正遭到那浪漫的一个 M K 过去，想杀一条小狗，但是 Happy 这边呢直接堵住了 M K 的去路，同时围住了。那这小狗让开，再堵一堵，再换一下。M K 那一发锤子杀一条狗，想破口，再招两个骷髅再去堵。哎呀，这波 M K 回城了吗？哇 ，Happy 这一波可以啊，直接逼出 M K 回城之后，现在 M K 的话就不敢这么明目张胆的过去了呀。本来是巫妖这时候怕这个 M K， 现在呢整个局势反而反过来了 ，M K 反而是有点慌了。那浪漫家里的科技也是在升啊，不能等。跟 Happy 呢基本是同步 ，Happy 还要慢一点。那 MK 呢这边是继续想抓巫妖，但这个血量的 MK 要小心了。见面的一发锤给了小狗，这边的一枪刀瓦砸一下，点 MK 的血量。那 Happy 呢刚刚也是用了个以势匕手，给自己的小狗呢回点血。这边的话巫妖已经是有加速手套在啊，点这个副队慢呢也是非常的快。那这时候呢，浪漫在疯狂造个铁匠铺。一位玩家的部队正遭到攻击，二本呢升了一大半了，但是 Happy 呢这一盘打得更主动。那 Happy 家里呢放下第二个地穴，一会儿呢看看出小狗，或者是补蜘蛛，或者像第第三盘一样出天鬼，也有可能。在疆土上天鬼概率不高，天鬼还是一些特有特点的地图啊，比如。隐秘之秋有红龙的，出个天鬼速度去清一下，还可以。而且呢，天鬼是前中期比较强啊，一旦到后期的话，作用就不大了。那乌鸦呢练完这个点，马上到四，打了一个偷蓝棒。那么呢，片内是再练一下左上方的地精实验室。你练我也练，你到四，那我也到四。双方的整个练级呢，还是都非常有效率的。M K 呢这边打了个蓝牌，这个装备还是不错的。那 Happy 的乌鸦呢？这时候是不是还想抓一波？毕竟身上有一组偷蓝棒的情况下呢，感觉 Nova 可以一直砸。见面的一发锤子，这边的 Happy 可以买飞艇。哎呦，能不能上去买？有个飞艇就好多了。这边的想围乌鸦没围住啊，感觉错失了一波机会啊。否则的话，一旦围住这乌鸦，可能就难走了。浪漫呢，先把飞艇抢了。还边的脑瓦继续砸这一波，兄弟们 ，M K 的有锤就扔给小狗，这边来了一只蜘蛛 ，M K 后悔了呀，早知道锤子留给蜘蛛啦。那这边的脑瓦还在慢慢消耗这一波，兄弟们的血量，那么呢，利用飞艇保证自己的兄弟们不被秒。那这里呢，乌鸦偷了个蓝 ，M K 的身上还有两发锤的，至少两发锤啊。哎呦，出了个被动音，那这小狗呢，乌鸦直接吃了。那现在呢 ？Happy 家里二本升完，直接三本放下屠宰场，蜘蛛呢准备要补了。浪漫的三本也在升，但是稍微慢了一点。这边的蜘蛛数量也多了，关键的 Happy 也是买了飞艇。哎呀，这蜘蛛死了，没上飞艇。那这边浪漫的富特曼全上去啊，留一个，让你 Nova 打不到我那么多的富特曼。MK 呢这时候也被砸了一下，但是问题不大。DK 来了，哎呦，偷了一个蓝，小心了，就怕再来一轮 NC 的话，这 MK 要死啊。一位玩家的部队，那这 M K 呢？快点撤！这边的话 ，D K 乌鸦呢？继续练一下中间的商店，快速把这个点练了
，打了一个符文护腕。那现在呢 ，Happy 的三本马上就要升完了，蜘蛛呢也在补了。啊，对浪漫来讲，这一波的话，看看一会儿怎么打。一位玩家的部队正遭到攻击。那这一段 Happy 还没有练完，因为发现 MK 就在旁边啊，还是要小心一点。感觉后面两场比赛的话 ，Happy 飞艇买的概率挺高的啊，可能也是面对着 MK， 还是要防一下 MK 的锤。那毕竟一锤一围一杀，还是非常的强啊。那这波富德曼呢，利用恢复卷轴，血量呢也是慢慢挥上来了。还变得还想练个大点，那这对浪漫来说肯定不干了啊！哪有这么多点让你练的？现在还变得飞艇没跟上啊！这个 DK 呢被锤了一下，继续抽蓝，哎，不上飞艇吗？还变得蜘蛛呢是往下了浪漫的飞艇，那这一波富的麦小心了啊！还变得自己还在操作飞艇，那这呢 MK 利用锤先点小狗，我要直接吃掉。现在浪漫的飞艇炸了，那接下来这一波富的麦呢，要么快点走。要么就人为巫妖，一点点刀啊打死啊！那薛法师呢？去到了商店买了本团补，应该还是想拉夫的曼更加坚持一下。黑皮三发英雄呢是买出了黑暗游侠，现在呢黑皮强行要练这边的世子了。家里黑皮呢蜘蛛还在补，那浪漫看一下，现在呢关键三本升的稍微慢了一点。所以前期还是受到了一点影响的啊。那这样子骑士成不了型，关键的 Happy 的飞艇呢一直是在侦查，随时随地看着浪漫的动向。那这边的 DK 又打了个生命石，这个装备呢也是保证了自己的英雄不容易被秒。那这波呢 Happy 可能要主动发动进攻了。啊，现在浪漫这一波部队在 Happy 三英雄面前扛不住啊。这一捞啊 ，E C 一个富德曼马上倒。Happy 的飞艇呢，始终跟着 M K， 沉默住。D K 往前冲，五幺这条一条小狗，再一发 C， 哎呀，血法被秒了。那现在五幺的话，现在攻速也很快啊，攻击也很高，继续再点这边的富德曼。这架飞艇呢，始终跟着。这时候看一下浪漫的三个骑士来了，那有了骑士呢，就不一样了。这边的蜘蛛就不好打，那看一下 Happy 家里的话是放了两个诅咒神殿。Happy 的诅咒神殿的话，在之前的比赛里面是出难物啊，用残废和狂热来增加巫妖的输出和残废对手的部队。但是打骑士的话，有时候用女妖作用还不错。女妖呢，主要还是怕浪漫的坦克。那这边的 MK 连续的地板 ，Happy 呢撤了，毕竟有了骑士，蜘蛛扛不住。哎呦，这个蜘蛛走掉了，竟然是十七点血啊！否则就麻烦了。那现在呢？对于浪漫来说，如果侦查到对手出女妖的话，那就要小心了。果然是女妖，因为如果用女妖去打骑士的话，就怕占据啊。一旦占据两三个骑士，那对于浪漫来说就不好打了。这边呢，再练一下这个五级的猪蟹主宰。M K 呢这一盘你看升的明显没有那么快，这一盘呢 Happy 的压制呢是全方位的，因为对 Happy 来说也没办法了啊，到悬崖边上了，这比赛再不拼命，那冠军就拱手相让了。那现在 Happy 一边想练级，一边呢还想抓，再去右下角看一眼，家里呢看一下大师级的女妖呢还没升，还在升专家级，那稍微要等一等。这边的 Happy 一边在练级，一边的飞艇呢还在做侦查。那女妖呢已经来了一个了。那这边呢是打了个 DK 光环，这装备不行啊，重了啊，跟 DK 光环，跟自己的光环重了。浪漫的是去到左上角也要练一个点，希望呢 MK 能够接近五级。这一盘的血法师只有一级，帕丁也只有一级。这个英雄等级呢，就导致了现在团战根本就没有任何优势啊。那现在浪漫还在练左上角的这个点，但是他还比已经是准备要进攻一下浪漫的风矿了。这波农民又要死一堆啊 ！DK 发 C 救一下这只蜘蛛。浪漫的还在练
，练完这个点呢，马上回城打了个牛头人光环。来看一下 ，Happy 是不是要换回城了？还不直接走。这边的一个蜘蛛也没有死，走掉了。那现在呢，看一下浪漫的坦克呢，已经出来两辆，但是数量还不够多。而 Happy 这边的大司机的女妖马上就要升完，人口呢是 Happy 领先，七十七打六十三，关键还是英雄等级啊，差的有点多了。游侠呢，马上到三 ，D K 呢已经三级，乌鸦呢离五级也不远。正面的双方又相遇，那现在的浪漫应该是先用坦克去牵制住对手，然后再伺机进攻。但 Happy 呢，现在就是要来一波压制，毕竟有了大四级女妖以后的话 ，Happy 呢还是想跟浪漫打一波正面的，特别是要跟骑士打一波。这边呢回城了，因为浪漫的主力部队呢也是来到了 Happy 的风矿。那现在骑士要小心了。浪漫只有一个避难，哎呀，这边两个骑士被占据了。虽然 M K 回城，但是哎呀，回城一下呢，没有带回去这两个骑士，那就麻烦了。这人口越来越大了 ，Happy 已经是七十九，浪漫只有六十三。右下角呢 ，Happy 还想开矿，但浪漫的副队长呢已经发现了。这边的 Happy 是继续准备要进攻，多了两个骑士，那不一样了呀。这两个骑士正面还能扛。一位玩家的部队正遭到攻击，还让对手少了两个骑士。那下一波对浪漫来说，这个进攻的火力就没那么猛了。而海明呢，直接一波再次来到了浪漫的风矿，只要把这门火炮塔点掉，这个风矿呢也是很快就要沦陷。乌鸦呢又带了回城，点掉火炮塔回城。那这一波现在对于浪漫来说打不进来了。点掉这辆车子没问题。诶，上飞艇了吗？这也能上飞艇？哇 ，Happy 这一波操作神了呀！那将换了一波回城，那肯定是浪漫亏啊！毕竟平白无故占据了两个骑士，而且浪漫的农民死了那么多，关键右下角这个矿还没拆掉啊，这骑士还在打。那这波呢 ，Happy 又一次过去了，回城继续买好。那么呢，也是反拆对手的家，但是比拆家建还比感觉更怪。一位玩家的部队正遭到攻击。那么呢，坦克还没成型，只有三辆<咳>，不够多啊。关键呢，还比有绞肉车的帮助，这几辆坦克呢，感觉也打不出多少输出。右下角呢，风矿已经好了。这边的一发锤子先带走一个女妖。这样子浪漫的风矿没了，而 Happy 呢这边矿就算掉了，他至少还有风矿，直接卖了。那这边的 Happy 还是选择回城，先把坦克打掉。那对浪漫来说，关键自己现在没经济了，这样导致坦克的话持续不了多久。这边呢又一辆坦克被点掉。那现在呢 ？Happy 的人口又是越来越大了，七十六打五十九，十七个人口的差距了。关键这几辆坦克呢，又不能打正面，基本上是落后二十人口左右。一位玩家的部队正遭到。那关键的现在浪漫风矿也没有，主矿呢还有两千四，坦克呢还在跑，还在补啊。但现在浪漫人口都不够了。这一波呢，感觉 Happy 的整个细节做得非常好，从开局巫妖的压制，到持续的给浪漫压力，包括转女妖去占据两个骑士啊，这些细节呢加在一起，导致现在 Happy 的优势确实非常的大。但对浪漫来说呢，也不是完全没机会啊，毕竟是比赛，一切皆有可能。但现在的正面的部队确实是有点单薄啊，三英雄加两个骑士打这一波部队怎么打？打不了啊！而且呢，关键是煤矿。那这四辆坦克呢，准备要去冲一下 Happy 的主基地。正遭到围攻。MK 呢，带着其他两个英雄呢，还在练级，还没到五这 MK。那 Happy 这一波呢，又来到了浪漫六点钟位置，准备把这疯狂的建筑拆完。那这边的 MK 终于是快到五级了。
那从这几场比赛，兄弟们应该也能总结出一个道理啊，就是说 M K 顺，那整场比赛就顺 ；M K 不顺，那整场比赛可能打的也就不顺。所以 M K 首发就这样子，把所有跑的可能都压在一个英雄身上。那这边的现在对浪漫来说呢，坦克双线袭击，但是呢，由于数量不多，感觉给到 Happy 的压力呢还不够大。因为 Happy 防坦克的话，其实经验也挺多的啊，只是说一旦坦克数量多了没法防。就这么两三辆坦克的话 ，Happy 还是能防的。那正面的 Happy 还是要准备打一波。哎呦，这血法小心了 ，DK 有 C， 完了呀，顶无敌。但这无敌一顶，这血法师要避难走人才行啊！一发锤子杀一条狗，这天呢还跟着血法师，哎呀，无敌结束一发 C， 这边呢加了口血，吃了口血，这天呢也到四了。现在呢浪漫是希望自己的三英雄拉着对手大部队走，然后用坦克去推，推不下来啊！你看这里呢有绞肉车在防守，这边呢是身在修，这样子坦克全部要被打完了。这边呢，哎呀，帕拉丁要死了，也是顶个无敌。反反杀不了啊，这火力不够。一位玩家的部队。那江海兵呢？一路追，这边呢只能把帕拉丁避难回去。但是血法师又怎么办？再来一发 N C M K 一个人扛不行。浪漫打出奇迹，我们恭喜海兵扳回一城。双方总比分已经是打成了二比二。那接下去就是第五场最终的决战了。也是感谢兄弟们收看，再见。